嗨，梅斯根的朋友们，大家好！很久没有跟大家开箱新手机了。最近的三星呢，上市了一款折叠式的手机，受到非常多的瞩目啊。那我本身呢，也非常期待这只新手机的上市，我非常怀念那种折叠式手机的手感啊。如果触控面板的手机将来有机会可以做到折叠，那就真的太棒了。所以呢 a l a n 呢，很快的就在网络上订了一台。那我是在皮箱上面订的，售价是四万八千八，真的不便宜啊。然后上市的时候 a l a n 刚好人在台南，所以呢，在网络上订了。一下，很快的东西呢就寄到台南。那我们在台南做了开箱。现在各位看到我手上这一台呢，就是 Samsung 的 Z f l e e t 那其实呢，我已经用了差不多两天的时间喽，想说来跟大家分享我这两天的使用心得吧。黑色钢琴烤漆，很漂亮的，可折叠式的玻璃。可是你看，一样有一个痕啊。我们现在来把它开机啊。在 Android 手机的部分呢，在过去我很少用到三星的品牌，我大部分使用的都是苹果、华为，还有 Google、Sony 这几款的手机。Samsung Z f l e e t 这一款呢，采用的是 eSIM 再加一个实体的 SIM 卡，所以很可惜它没有办法做到双插卡的实体待机。那插好 SIM 卡。开机之后呢，就是想要赶快测试它的折叠手感了、啊。在过去呢，我们用 GSM 系统的折叠手机，都是使用单手开合，非常的顺手，体积比过去的 GSM 手机稍微大了一些。Allen 实际测试了一下开机关机的手感，其实呢，应该难不倒我们，尤其是我们男生的手，整个开与关单手就可以完成，用起来还算顺手啊。感觉好像回到当初那种 Star Take 的那时候的手感。Samsung Z f l e e t 呢，它这一款呢有两个颜色，我买的是属于黑色的。然后它的镜面呢非常的有质感，缺点就是很容易沾指纹，所以你要常常对它不断进行的擦拭。另外呢，官方呢也有附给你原厂的这个保护壳，然后全透明的。那将来应该有机会会有其他的副厂的品牌也会上市这个手机保护壳。不过这个保护壳呢在使用上必须要特别注意，因为它是透明。很有可能呢，灰尘会从这个细缝里面掉进去，与你的手机外壳之间呢，如果有灰尘的话，很有可能会产生摩擦，可能这样就会造成无法弥补的刮伤。这是我过去使用透明保护壳的经验，任何品牌都是一样会有这样子的问题。然后再来给大家看一下 Samsung Z f l e e t 的屏幕的大小，它采用的是 6.7 寸的 AMOLED， 还有在正面的部分呢，还有个 1.1 寸的，同时呢，资源触控也是 AMOLED 的屏幕。打开主屏幕的时候呢，它画面呢其实可以达到 6.7 寸。各位可以看一下，这个是华为的，这个是 Samsung 的，这两个比起来呢 ，Samsung 6.7 寸的折叠式屏幕呢不输我的华为 Mate 20 Pro 的屏幕大小，但是折起来呢却只有一半的体积。跟大家介绍这一款手机呢，它有搭载两颗的主要镜头，其中一颗呢是一百二十三度的超广角，然后光圈是二点二；另外一颗呢，标准镜头呢是七十八度的广角，然后光圈可以到达一点八，都是一千两百万画素。然后自拍镜头呢搭载是一千万画素，然后光圈呢是二点四。那时候我拿到这款手机呢，就直接呢在台南直接就开启直播了。那画质啊，还有它的稳定度啊，都非常好。同时呢，我也试拍了一段影片。然后放在我的副频道上面。那我在这款手机上面呢，发现一个比较特别的功能，很有可能其他三星手机早就有这个功能了。它的录影功能呢非常强大。通常你用手机在拍影片的时候，当你在换不同的角度或者换另外的镜头的时候，你必须把你的拍摄过程你必须要中断。前置镜头拍完，你现在用自拍镜头拍你自己的时候，你必须按停止，然后呢再开启另外一个拍摄，然后再拍自己。这时候呢你。就会产生两个档案。当你两个档案要串接成一个档案的时候，你必须要经过剪接的软体，它是相当麻烦一件事情。我们先按录影，现在影片功能，我先按录影。我录影的过程之中呢，我居然可以切换反向的镜头，现在还在录，它没有中断。在过去呢，我们使用的这个 iPhone 的手机呢，或者是其他品牌的 Android 手机，它的摄影功能就没有这么好。这个是我觉得几乎要给它打一百分的功能。但是我们有时候出门在外面旅行，我们想要赶快拍一个影片跟大家分享，你就可以这样拍。比如说我这样拍
，这样拍，哎，这是我们的房间，这是我们的房间，然后呢，马上折回来说，马上返回来，嗨，大家好久不见，这是同一个档案，它完全是一个同一个档案，只要，然后你还可以按暂停哦，想一下看它是拍什么，然后等确定好之后呢，比如说再换到这个画面，啊，拍这个，这是我们早上买的咖啡 ，OK， 再按暂停，它这样子就是一个。一连串的档案，它完全不需要剪接，不需要再后置剪接，我觉得是非常非常棒的一件事情。这对于我们创作者来说啊，是一个非常非常重要的功能。它等于是一个懒人导演拍摄的摄影功能。光这一点呢，就让我爱不释手。拍完之后呢，马上就可以上传到我的 YouTube， 立即拍，立即分享。单手手持，一边走路。哇，逆光拍这狗呢？狗怕吗？不会啦。Hello， 他会害怕啦。Hello， 看到你他会怕，你看他生气了。他哪有生气？他真的，他没有生气了。走那边，走那边。你看他会怕？他们是巡逻队。这款手机呢，它搭载三千三百毫米安培的电池，支援无线充电，但是它不支援快充。在这里面，它付给你一颗原厂的二十瓦的铝充，还有一条 USB A to USB C 的线。我测试过，如果你的手机完全没有电，要充到饱，将近要快两个小时的时间。那对于如果你常常使用快充习惯的朋友们，你可能会不适应哦。像我到现在还没有办法适应，它对我来讲是一个完全最大的致命伤。神冲击 Flit 呢，它支援脸部辨识跟指纹辨识，可是呢，在这边跟大家分享。它的脸部辨识呢，比起华为或 iPhone 的脸部辨识，它的辨识率呢低非常多。尤其当你有戴眼镜跟没戴眼镜，它很有可能就会认不出来。因为我们一般之前用的 iPhone 呢，它是用的 3D 的脸部辨识。你在进行脸部注册的时候，你是必须要用你的轮廓呢去注册。但是神兽 Z f l i t 它的脸部辨识呢是平面的，它等于是几乎是拍一张照片，然后都进行脸部辨识。所以呢，在辨识完之后呢，你只要有戴眼镜或没戴眼镜，都很有可能让你。你的手机开不了。我曾经试着用两张面孔去做注册，第一个是有戴眼镜，第一个没戴眼镜，但是用完了之后呢，其实效果并没有非常。譬如说，我现在测试给大家看，现在打开对不对？现在没办法，我现在打开，马上就开机了，速度其实非常快。它指纹辨识呢，就在边边这一点点的地方而已。Samsung 呢这一款呢，强调这是可折叠的玻璃。我曾经试着用指甲呢，稍微用了一点点力气，然后压了一道痕，我发现。它就真的这样陷了一道痕进去，而且呢，可能，可能那一道痕就一直存在。这一道痕，我现在手上有一道，现在各位画面上看到这道痕迹是我早上用指甲去画它的，但是到现在已经下午过了六个小时了，这道痕呢还隐隐约约的可以看得到。所以呢，你在使用上的时候，第一个千万不要用指甲去点它，尤其是女生。最好用指腹的方式去点它。还有大家很在意的中间这个折痕的部分，这个是没有办法的。你如果在手机没有开机的时候，中间这个折痕确实是可以看得到的。但是如果屏幕一打开的话呢，它折痕呢几乎是看不到的。这个是需要习惯的啦。现在的设计呢，它就不会因为你的折叠导致灰尘掉进去里面，可以保护你的屏幕。所以呢，这个倒是不用担心。还有一个小缺点就是。我发现它的触控灵敏度呢是有些许落差了。像我在玩游戏或者是在点一些比较边边角角的按钮的时候呢，常常有时候不是很灵敏。而且呢，我最近呢都用着它在玩游戏，有时候呢画面会有一点卡顿。我不知道是 CPU 的问题还是还是 App 的问题，这部分可能我们还要再进行测试。总之呢，就是有时候不太顺畅。综合以上这两天的使用啊。啊、uh, ，我必须要说一下，它是一个非常特别的手机。但是呢，如果在小细节的部分呢，可能未来还有很多可以改善的机会。不过呢，这样整体看起来呢，这也是已经是一款非常厉害的手机，而且我觉得女生会非常喜欢它。第一个，它收纳真的太方便，收起来呢，体积只有一半，放在口袋里面呢，也不怕掉出来。这种六点五寸的放在口袋里面呢，会有漏半截出来，坐在椅子上很有可能会把手机。
屏幕给压坏了，而这个呢就比较不会有这个问题，尤其是女生呢可以轻易的丢到化妆包里面啊，像我口袋里面，因为这口袋那么小，就放进来一样可以。那它又像粉饼盒一样，然后再就是它在拍照的时候，我们可以直接这样，你可以这样放着就可以自拍，不需要脚架，你直接手举起来，嗨，它感应，就已经拍照了，哦，非常简单，你找个地方放着就可以，甚至你也可以开直播。譬如说，如果你你要开直播的话，也可以直接这样放着，直接就可以开直播，啊，蛮方便的啦。对女生要自拍啊什么，真的是非常方便，不需要再带自拍棒了。不过呢，单价要四万八千八，即便再怎么漂亮。能够四万八千八这样一只手机就给他买下去，我想这个可能要一点经济能力啊。另外跟大家分享一点，它没有立体扬声器。当你在看 YouTube 或看影片的时候呢，声音是从下方出来，听筒这边就是没有声音的。所以呢，你在看影片的时候，声音都只有在右边。好啦，以上就是跟大家分享我这几天的使用心得啦，希望对大家有帮助啊。那综合以上呢，如果要我评分来讲啊，我先以这个外形来讲，评分。最少我给到八点五分，如果满分十分的话，那如果以功能来讲的话呢，我也可以评到八分，好，但是呢，如果以价格来讲，我大概只能评比到五分而已。那整个成熟度呢，我就会评比大概会在六点五分，好，所以成熟度就是各个细节啦，还有很多地方可以改进的地方，大概整到六点五分啦。好，那以上呢给大家做参考，希望让大家对这一支的认识呢有更多的帮助。各位如果想要看我在跟大家开箱哪一款手机，可以写在下面。那我尽可能呢去买来跟大家分享，好不好？如果大家喜欢我们的频道，记得订阅我的频道，还有我的 Facebook， 还有我的微博，还有 IG， 好不好？那我们下次见啦，各位，拜拜啦。差点撞到空气，对。I'm on the move. I'm going up. I'm a man on a mission with no mission.